നമസ്കാരം ഇൻഫിനിറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നല്ല കൊടമ്പുളി ഇട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ചെമ്മീൻ പീരയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് പീര വെക്കാൻ വേണ്ടിയത് ചെമ്മീൻ പീര തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് നല്ല പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് ചേന്തി അരിഞ്ഞത് ഒമ്പതെണ്ണം ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസായി കട്ട് ചെയ്തത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതും ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസായി കട്ട് ചെയ്തത് മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അതായത് കറിയുടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെ കളർ അനുസരിച്ചാണ് ചേർത്താൽ മതി എനിക്കൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ഉണക്കമുളക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞത് കൊടമ്പുളി മൂന്ന് കഷ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ മുഴുത്ത ചെമ്മീനാണ് അതിൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെയ്റ്റാണ് ഈ ചെമ്മീൻ്റേത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ പീര തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മീൻ പീര തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടിയിലാണ് ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചതച്ച ഉണക്കമുളക് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് കുടമ്പുളി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് അരമുറി തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തു ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഞരടി യോജിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിക്കുമ്പം ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ആ സ്വാദ് ഒന്ന് ക്രമി സ്വാദ് വരിക എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഉള്ള രുചി ഒന്ന് പാകമാകും അപ്പം നമ്മൾ അരപ്പം നോക്കണം ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളിൻ്റെ കളർ കുറവ് തോന്നുന്നവർ അവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഈ കളർ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിച്ചു നന്നായിട്ട് ആ തേങ്ങ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തേങ്ങയായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അത് കട്ട് ശക്തിയായിട്ടൊന്നും തിരുമരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും തേങ്ങ ചെമ്മീനൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പോണ കെത്തക്കത്ത വിധത്തിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും എത്തി ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കണേ കാരണം വെച്ചാൽ ചെമ്മീനിലേക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കരിവേപ്പല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് അധികം വെള്ളം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം ആ ഗ്ലാസ്സിന് വെള്ളം താഴെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ ഒന്ന് പറ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിലേക്കൊരു കാ ആ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത്രയും വെള്ളം അതായത് ഒരു കൈവെള്ളം തെളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അളവിൽ മീൻ പീര തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഗ്യാസിലെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വേ പറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് അടച്ചു വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അതിന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ചട്ടി ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്നുമില്ല നല്ല ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഉപ്പ് പൊളിയൊന്ന് നോക്കട്ടെ എല്ലാം കൃത്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് തന്നെ കരിവേപ്പില ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഞരടിയിട്ട് അതും ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ
ഒരു നല്ല മണമാണ് ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നിറച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറ തുറന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ ആ ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കരുത് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കരിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടിയേട്ടിയ മാറ്റി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പീര് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇത് കാ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരുന്നു മൂടിയേട്ടിയ മാറ്റിയപ്പം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ആ ചൂടോടുകൂടി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും കരിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് കറിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ആ തേങ്ങാപ്പീര് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെമ്മീനും ആ ചതച്ച ഉണക്കമുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് കൊതി തോന്നുപോകും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെമ്മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്